फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल आज हम तो देखने जा रहे हैं वो जो एपिसोड नंबर 12 देखने जा रहे हैं और एपिसोड नंबर 12 के अंदर हम देखेंगे इफेक्टिवनेस फॉर काउंटर फ्लड एक्शन जो तो जैसे मैंने आपको एपिसोड नंबर 11 के अंदर मैंने बताया था कि एपिसोड नंबर 11 के अंदर मैंने आपको समझाया कि एफ्टर इफेक्टिवनेस मेथड कब यूज करते हैं उसका कब यूज होता है ठीक है एंड व्हाई वी यूज इफेक्टिवनेस व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑफ एलएमडी ठीक है तो वो सारी चीजें समझाई हुई है तो वो जो लोग जो लोग जिन लोगों ने भी वो एपिसोड नहीं देखा है पहले आप जाके एपिसोड नंबर 11 देख ले वहां का आपका कांसेप्ट एकदम क्लियर होगा तो फिर आप ये एपिसोड 12 आपके लिए बहुत ही इजी होगा ठीक है तो लेट्स स्टार्ट टू दिस एपिसोड नंबर 12 दैट इज इफेक्टिवनेस फॉर काउंटर फ्लो डिटेक्शन ठीक है बच्चों तो हमने यहां पे जो लिया हुआ है वो काउंटर फ्लो डिटेक्शन जनरल लिया तो आप देख रहे हैं कि हॉट फ्लो की डायरेक्शन इस तरफ है और कोल्ड फ्लो की डायरेक्शन इस तरफ है यानी दोनों की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में दैट्स व्हाई इट्स अ काउंटर फ्लो डिटेक्शन है ठीक है ये जो इनलेट टेंपरेचर है हॉट फूड का वो TH1 है आउटलेट टेंपरेचर TH2 है उसी तरीके से कोल्ड फूड का जो इनलेट टेंपरेचर है दैट इज TC1 और कोल्ड फूड का आउटलेट टेंपरेचर वो TC2 है एट एनी पर्टिकुलर लेंथ यहां पे हमने लिया हुआ है कि एट एनी पर्टिकुलर यहां पे जो हॉट फूड का टेंपरेचर वो TH है और एट एनी पर्टिकुलर लेंथ यहां पे जो कोल्ड फूड का टेंपरेचर है वो TC और इस दोनों को डिफरेंस फॉर्म बोलते हैं थीटा तो हम जानते हैं थीटा बराबर हम लिखते हैं टेंपरेचर डिफरेंस ऑफ हॉट फूड माइनस टेंपरेचर ऑफ कोल्ड फूड तो टेंपरेचर ऑफ हॉट और कोल्ड का जो डिफरेंस होता है उसको हम थीटा बोलते हैं एट एनी पर्टिकुलर लेंथ अब बच्चे इस साइड का जो डिफरेंस होगा हम इसको क्या बोलते हैं थीटा 1 सो टेंपरेचर डिफरेंस एट थीटा 1 तो यहां पे क्या होगा TH1 माइनस TC इस दोनों का डिफरेंस कितना है TH1 माइनस TC उसी तरीके से बच्चों इस साइड का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे उस साइड को बोलेंगे हम थीटा 2 जो होगा इस दोनों का सबट्रैक्शन है TH2 माइनस TC1 ठीक है यहां का हो जाएगा थीटा 1 जो मैंने आपको समझा दिया सो दैट इज थीटा इज इक्वल टू TH माइनस TC1 थीटा 1 इज इक्वल टू दिस टू सबट्रैक्शन TH1 माइनस TC2 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू TH2 माइनस TC1 ठीक है बच्चों अब यहां पे हमने यहां पे स्मॉल एरिया DA कंसीडर करेंगे स्मॉल एरिया DA और जहां पे हीट ट्रांसफर हो रही है DQ तो हमें वो स्टडी करना है और फिर उसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम A 0 टू A A लेके तो हमें टोटल हीट ट्रांसफर मिलेंगे ठीक है बच्चों तो चलो यहां पे जो स्मॉल एरिया DA है वहां पे हीट ट्रांसफर हो रही है हमें पता है हमें पता है हीट ट्रांसफर के लिए हम लिखते हैं Q UA थीटा ठीक है तो यहां पे स्मॉल एरिया इसलिए यहां पे DQ की जगह पे होगा DQ U एरिया की जगह पे होगा स्मॉल एरिया डीए और थीटा की जगह पे होगा TH माइनस TC ठीक है उसी लिए इसी तरीके से बच्चों हम अगर हॉट फूड के लिए लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम MH CPH DTH इस तरीके से लिख सकते हैं लेकिन आपको पता है MH और CPH उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं हीट कैपेसिटी इसलिए यहां पे लिखा हुआ है CH DTH उसी तरीके से बच्चों कोल्ड फूड के लिए भी हम लिख सकते हैं MC CPC DTC ठीक है और MC और CPC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी CC तो यहां पे वो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है अब इस दोनों के आगे माइनस क्यों लिखा हुआ है आपको पता है कि हमारा जो डायरेक्शन बच्चों हम लेते हैं वो लेंथ के डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लेते हैं तो इस डायरेक्शन में बच्चों हॉट फूड का टेंपरेचर वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहां पे माइनस है अब कहीं पे बच्चे यहां पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कोल्ड फ्लू का इस तरीके से देखेंगे वो देखो सर ये तो बढ़ रहा है तो प्लस आएगा इस बढ़ रहा है वो इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है वो ठीक है लेकिन हमें जो डायरेक्शन लेनी है वो ये डायरेक्शन लेनी है ठीक है तो इस डायरेक्शन में जो टेंपरेचर है वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहां पे माइनस है तो दोनों जगह पे माइनस आएगा फिर ये dq और यहां पे इस दोनों को इक्वेट करें dq ch तो आप dth को सब्जेक्ट बनाए क्या मिलेगा आपको माइनस dq अपॉन ch उसी तरीके से बच्चों आप dq cc dtc को इक्वेट करें तो dtc को सब्जेक्ट बनाएंगे क्या मिलेगा आपको माइनस dq अपॉन cc ठीक है बच्चों अब क्या करेंगे इस दोनों का सबट्रैक्शन करेंगे हम तो dth dtc ठीक है अब ये माइनस और माइनस ऑफ माइनस यानी ये प्लस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे दोनों की जगह पे ये प्लस हो जाएगा ठीक है माइनस dq ch और माइनस ऑफ माइनस दिस यानी प्लस dq cc तो ये हम dq कॉमन निकलेगा और 1 अपॉन क्योंकि ये प्लस इसलिए इसमें आप पहले लिखेंगे 1 अपॉन cc और ये फिर बाद में लिखेंगे माइनस 1 अपॉन ch समझ में आ गया तो ये दोनों का हमने बच्चों करा है सबट्रैक्शन ठीक है तो यहां पे dq कॉमन निकला अब क्या करेंगे बच्चों आपको पता है dq की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं u da th minus tc तो यहां पे dq की जगह पे मैं लिखूंगा u da th minus tc लेकिन th minus tc को नीचे लिख दूंगा और u da को इधर लिख दूंगा ठीक है तो ये करा हुआ है फिर यहां से हमने 1 upon cc कॉमन निकाला यहां से 1 upon cc कॉमन निकाले तो यहां पे बचेगा 1 minus cc upon ca समझ में आ गया बच्चों तो ये बच्चों आपको पता है इसको क्या बोलते हैं तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू ए टीएच माइनस टीसी तो डी थीटा क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा डी टीएच माइनस डी टीसी यानी जहां पे भी डी टीएच माइनस डी टीसी है वहां पे मैं क्या लिख
और थीटा वन की जगह पे क्या लिख सकते हैं टी और चौड़ा टी सो तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है तो समझ में आया बच्चों डी थीटा अपन थीटा का इंटीग्रेशन होगा एल एन थीटा टू अपन थीटा वन इज इक्वल टू डी ए है उसका हो जाएगा ए तो यू ए अपन सी सी और बाकी ये चीज तो एज इट इज लिखी हुई है अब बच्चों ये क्या है एल एन इसको बोलते हैं एक्स और इसी को बोलेंगे वाई तो ये है एल एन एक्स इज इक्वल टू वाई तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू वाई तो ये देखिए बच्चों एक्स एज इट इज इज इक्वल टू सामने वाला टर्म तो आप चला जाएगा एक्सपोनेंशियल में तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल में ठीक है तो यही टर्म का हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म इधर लिखा हुआ है समझे बच्चे अब ये आपको पता है ये कैसा है तो ये इफेक्टिवनेस मैंने ऑलरेडी समझा के रखा हुआ एपिसोड नंबर टेन में एपिसोड का इफेक्टिवनेस का इक्वेशन कैसे आता है ठीक है अब क्या करना है बच्चों इस दोनों को इक्वेट करो और आप टी एच टू को सब्जेक्ट बनाओ तो आप टी एच टू को सब्जेक्ट बनाओगे तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगा तो एपिसोड नंबर इलेवन जहां पे मैं पढ़ा रहा था आपको इफेक्टिवनेस पैरल तो मैंने आपको वहां पर बताया कि इक्वेशन कैसे डिया होता है ठीक है तो हम बेसिकली करते क्या है ये जो टी है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ये हो जाएगा एप्साइलोन सी मिनिमम एप्साइलोन सी मिनिमम है उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एप्साइलोन सी मिनिमम फिर आपको पता है ये क्या है सीए टी एच वन और ये क्या हुआ माइनस सीए टी एच टू लेकिन प्लस सीए टी एच टू को हिस्सा लेंगे प्लस हो जाएगा तो ये सीए टी एच टू ये सीए टी एच वन तो हम क्या करेंगे पूरे इक्वेशन को सीएच के साथ मल्टीपल तो यहाँ से सी एच कैंसल यहाँ पे सी एच कैंसल यहाँ पे सी एच नहीं था इसलिए यहाँ पे सी एच नीचे आ गए ठीक है अब इसको पोज करके देखिए उसी तरीके से बच्चों इस दोनों को इक्वेट करें और टीसी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा ठीक है बच्चों हम क्या करेंगे ये जो टी एच टू और टीसी टू की जो वैल्यू मिली है वो यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे ठीक है तो इस इक्वेशन के अंदर बच्चों में अभी ये टी एच टू की वैल्यू यहाँ पे और टीसी टू की वैल्यू यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ठीक है सो लेट जाऊ टी एच टू वैल्यू ओवर हियर एंड टीसी टू इक्वल टू हियर तो इस पूरे इक्वेशन को मैं रिराइट कर रहा हूँ बच्चों इसको इक्वेशन को मैं पूरा रिराइट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ जहाँ पे टी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखूंगा और टीसी टू की जो ये वैल्यू है वो यहाँ पे लिखूंगा ठीक है तो ये पूरे इक्वेशन को इधर रिराइट कर रहा हूँ अभी बच्चों मैं आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो स्टेप है वो यहाँ पे रखा था हमने क्या करा यहाँ पे वैल्यू रख दी ठीक है अभी मैंने आपको बताया उस तरीके यहाँ से और यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था वो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे ठीक है बच्चों उस इक्वेशन जो यहाँ पे था वो हमने यहाँ पे रिग्रेट करा हुआ है मैंने आपको बोला था कि जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे और यहाँ पे रख दी है ठीक है अब बच्चों देखो यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन रिग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा अब क्या करेंगे बच्चों देखो ये टी है माइनस दिस माइनस टर्म दिस तो आप इसको इस तरीके से देखिए ये टी एच वन और माइनस टी सी वन दोनों एक साइड है दोनों एक साथ इस तरीके से सोचे टी एच वन और माइनस टी सी वन दोनों एक साथ है और यहाँ पे ऑलरेडी टी एच वन और टी सी वन है तो यहाँ पे टी एच वन और माइनस टी सी वन दोनों एक साथ में और यहाँ पे टी एच वन माइनस टी सी वन साथ में तो अब क्या करेंगे दोनों जगह से टी एच वन टी सी वन को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा वन माइनस एफसेलन सी मिनिमम अपन सी एच ठीक है उसी तरीके से बच्चों हमें सेम यहाँ पे सोचना है ठीक है इसको देखो ये दोनों साथ में ऐसा सोचे टी एच और माइन टीसी वन दोनों साथ में ऐसा सोचे और यहाँ पे भी टी एच और माइन टीसी वन है तो यहाँ से और यहाँ से टी एच और माइन टीसी वन को कॉमन निकाले तो ये बचेगा वन माइनस एफसाइलोन सी मिनिमम सी सी अब जब ज्यादा बच्चे सोचेंगे यहाँ पे प्लस है माइनस यू ये माइनस साइन है वो इधर जाएगा अंदर जाएगा बच्चा ठीक है इसलिए आएगा और सामने वाला जो चीज है वो तो इस तरीके से रखेंगे ठीक है बच्चों हम यहाँ पे एक चीज एज्यूम करने जा रहे हैं तो लेट अस एज्यूम यहाँ पे करते हैं कि सी सी इज लेस देन सी एच यानी ऐसा एज्यूम करेंगे कि हिट कैपेसिटी जो कोल्ड की है वो हिट कैपेसिटी और से कम है यानी जहां पे सी सी होगा वहां पे हम सी मिनिमम लिखेंगे और जहां पे सी एच होगा वहां पे हम लिखेंगे सी मैक्सिमम ठीक है बच्चों तो अभी हमें करना क्या है ठीक है सबसे पहले तो एक काम करें ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे ये दोनों कैंसल आउट तो यहां से क्या हो जाएगा ये दोनों रिमूव हो जाएंगे ठीक है बच्चों तो ये दोनों रिमूव होगा अभी मैं इस तरीके से लिखूंगा बच्चों क्योंकि एक पैसा बहुत बड़ा है तो बोर्ड में नहीं आएगा तो आप इस तरीके से ध्यान रखते रहे ना समझ में वहां पे पोस्ट करके देखे यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो गए तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे जो हमने एज्यूम करके रखा है सीसी लेस देन सी एच तो जहां पे सीसी है वहां पे सी मिनिमम लिखना है और जहां पे सी एच है वहां पे सी मैक्सिमम तो यहाँ पे सी एच है मुझे क्या लिखूंगा यहाँ पे सी एच की जगह पे बच्चों में यहाँ पे लिख दूंगा सी मैक्सिमम ठीक है उसी तरीके से बच्चों आप सीसी की जगह पे क्या लिखना है सीसी की जगह पे सी मिनिमम तो यहाँ पे देखो आप सी मिनिमम लिखोगे ठीक है अब जैसे बच्चों आप यहाँ पे सी मिनिमम लिखोगे तो ये सी मिनिमम और ये सी मिनिमम क्या
तो ये चीज हमने यहां पे कर दी अब क्या करेंगे बच्चों ये पूरी चीजें इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी ठीक है तो क्या होगा तो कुछ इस तरीके से होगा वन माइनस एफसाइलोन सी मिनिमम अपन सी मैक्सिमम ये पूरा एक बार एक पूरा वन है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा इक्वेशन एज इट इज आ जाएगा यू ए अपॉन सी मिनिमम वन माइनस सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम अब क्या होगा ये माइनस एफसाइलोन पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एफसाइलोन ये पूरे इक्वेशन के साथ सो माइनस एफसाइलोन इंटू पूरा एज इट इज इक्वेशन लिखना है तो एक्सपोनेंशियल यू ए अपॉन सी मिनिमम वन माइनस सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम ठीक है बच्चों इस तरीके से पूरा इक्वेशन लिखा जाएगा तो क्या करा वन के साथ पूरा इक्वेट किया मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आई और ये पूरे इक्वेशन को आप माइनस एफसाइलोन के साथ करेंगे तो ये चीज आएगी ठीक है तो इस चीज को मैंने यहां पर रखा हुआ है अब चलो अब क्या करेंगे बच्चों में एफसाइलोन से ये काम चलाएंगे चलो ठीक है तो अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम यहाँ पे अब बच्चों एक काम आप यहाँ पे एक चीज करके देखो ठीक है मैं क्या करूंगा ये जो एक्सपोनेंशियल है उसको एक साइड ले आऊंगा ये हो जाएगा वन माइनस एक्सपोनेंशियल ये वन एज इट इज रखा ये एक्सपोनेंशियल को हिस्सा लेते हो जाएगा वन माइनस एक्सपोनेंशियल यू ए अपॉन सी मिनिमम ब्रैकेट कंप्लीट वन माइनस सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम ब्रैकेट कंप्लीट करूंगा और ये जो बच्चों है माइनस एफसाइल सी मिनिमम मैक्सिमम है उसको इस साइड ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा यहां पे आएगा तो ये हो जाएगा एफसाइलोन सी मिनिमम कौन सी मैक्सिमम ठीक है तो यहां पे इक्वल टू करके लिखता हूं एफसाइलोन कॉमन निकलेगा अगर ये माइनस एफसाइलोन सी मिनिमम मैक्सिमम यहां पे आ जाएगा बच्चों इक्वल टू के साइड तो ये हो जाएगा प्लस एफसाइलोन सी मिनिमम कौन सी मैक्सिमम ठीक है तो यहां से एफसाइलोन एफसाइलोन का निकलेगा कॉमन तो मैं क्या लिख सकता हूं सी मिनिमम सी मैक्सिमम माइनस ये पूरा टर्म लिख सकता हूं मैं माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ यू ए सी मिनिमम अपॉन ये एक्सपोनेंशियल यूएस मिनिमम इंटू वन माइनस सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम ठीक है बच्चों इस तरीके से इस सब को लिखा जाता है कुछ नहीं कह रहा ये माइनस एफसाइल होता है ये प्लस एफसाइल सी मिनिमम यहां पे आ जाएगा तो हो जाएगा तो यहां से मैंने एफसाइल कोमन निकाला ये बाकी का बच्चा मैंने लिख दिया सी मिनिमम मैक्सिमम माइनस एक्सपोनेंस यूएस सी मिनिमम वन माइनस सी मिनिमम सी मैक्सिमम ठीक है ओके ठीक है चलो ये अपना क्लियर होगा अब क्या करेंगे बच्चों आप हम यहां पे करेंगे एफसाइलोन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा एफसाइलोन को तो ये वन माइनस एक्सपोनेंशियल यू ए अपॉन सी मिनिमम ये हो जाएगा वन माइनस सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम और अपॉन ये नीचे आ जाएगा इसके साथ साथ ये क्या हो जाएगा सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम माइनस एक्सपोनेंशियल यू ए अपॉन सी मिनिमम वन माइनस सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम ठीक है बच्चों इस तरीके से कुछ आ जाएगा तो अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों दोनों साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करने वाला हूं तो ये पूरा टर्म रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं एक्सपोनेंशियल यू ए अपॉन सी मिनिमम वन माइनस सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम माइनस वन अपॉन ये भी उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल यू ए अपॉन सी मिनिमम वन माइनस सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम ब्रैकेट कंप्लीट और ये आ जाएगा इधर माइनस सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम कुछ नहीं करा ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये रिवर्स हो जाएगा यानी एक्सपोनेंशियल माइनस वन और यहां पे हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम ठीक है बच्चों तो कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर करा हुआ है ठीक है चलो अब इसको आगे सोल्व करते हैं Yes, तो अब बच्चों क्या करेंगे हमें क्या करना है हमें इस तरीके से कुछ एज्यूम करके चलाना है कि हम क्या करेंगे ये यू ए अपॉन सी मिनिमम वन माइनस सी मिनिमम मैक्सिमम उसकी जगह पर हम कैपिटल एक्स एज्यूम करते हैं ठीक है तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस वन और ये भी एक्स यहाँ पे जो भी होगा वहां पे एक्स तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम इस तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों कुछ नहीं करा ये जो यू ए अपॉन सी मिनिमम वन माइनस सी मिनिमम मैक्सिमम था वहां पे कैपिटल एक्स लिखा तो ई रेस टू एक्स माइनस वन और ये ई रेस टू एक्स माइनस सी मिनिमम मैक्सिमम लिख सकता हूं बच्चों ठीक है तो अब इसको सोल्व करो तो मैं हर चीज को ई रेस टू एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये वन इसको ई रेस टू एक्स से डिवाइड करूंगा तो ई रेस टू माइनस एक्स इससे करूंगा तो वन इससे ई रेस टू एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम ठीक है बच्चो तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ओके ठीक है 
अब जहां पे भी x है वहां पे हम फिर से क्या लिखेंगे u अपॉन c मिनिमम 1 माइनस सी मिनिमम अपॉन c मैक्सिमम तो चलो लिख देते हैं बच्चों अगेन तो हम क्या करना है अभी 1 माइनस e की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल इनटू ब्रैकेट माइनस करके x की जगह पे हमने क्या लिखा था u a अपॉन c मिनिमम 1 माइनस c मिनिमम अपॉन c मैक्सिमम ठीक है उसी तरीके से नीचे भी हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल इनटू माइनस इनटू x x की जगह पे हमने क्या लिखा था तो हमने यहां पे लिखा था x की जगह पे u a अपॉन c मिनिमम 1 माइनस c मिनिमम c मैक्सिमम और फिर जो बार था c मिनिमम अपॉन c मैक्सिमम उसको एज इट इज लिखेंगे तो कुछ नहीं करा यहां पे जो x की वैल्यू थी वो सब यहां पे डाल दी जो मैंने अज्यूम करी थी ठीक है बच्चों तो हमें पता है आप बच्चों हमें पता है हम क्या लिख सकते हैं हम u a अपॉन c मिनिमम हो तो हम क्या लिख सकते हैं तो मैंने आपको एपिसोड नंबर 10 में बताया था वहां पे हम लिख सकते हैं nt u और जहां पे c मिनिमम अपॉन c मैक्सिमम हो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल r तो अब जहां पे भी c मिनिमम अपॉन c मैक्सिमम होगा वहां पे कैपिटल r रखेंगे और u a अपॉन c मिनिमम वहां पे nt u ठीक है तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ये u a अपॉन c मिनिमम की जगह पे nt u लेकिन आगे माइनस है इसे माइनस nt u यहां पे क्या हो जाएगा c मिनिमम मैक्सिमम की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 minus r ठीक है ब्रैकेट कंप्लीट इस तरीके से अपॉन 1 minus, अब ये क्या हुआ c मिनिमम और मैक्सिमम को आगे लिख रहा हूं c मिनिमम अपॉन c मैक्सिमम लेकिन उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं r इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं r तो इस r को मैं यहां पे पहले लिख देता हूं ठीक है तो 1 minus r into exponential इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों minus nt u ये minus ये इसकी जगह पे nt u और इसकी जगह पे क्या आएगा 1 minus r ठीक है और ये r को तो मैंने पहले लिख दिया तो ये जो बच्चों आया वो इफेक्टिवनेस फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का इक्वेशन है 1 minus exponential minus nt u 1 minus r 1 minus r exponential minus nt u 1 minus r ठीक है तो ज्यादातर बच्चे होते हैं इसको डिफिकल्ट मानते हैं लेकिन डिफिकल्ट नहीं है पैशंस रखे बहुत इजी है आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप चलाए बच्चों आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो शेयर करें हैव अ नाइस डे बाय